Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Sabado na naman po ng gabi, oras na naman ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago yun, magpanimula muna tayo sa panalangin. Amang Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, salamat po na lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon na makaliig ka sa pag-aaral na iyong salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan para matanggap po namin ang mensahe mo sa, anong, sa pag-aaral namin na iyong salita sa gabi nito. At nang, sa ganang ito po ay may pasamuhay namin at maging uh, kagalakan at kaluwalhatian sa inyo. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa inyong anak na si Jesus. Amen. Bago tayo magsimula sa pag-aaral, makinig po muna tayo sa isang natatanging awit na handog ng ating singing elder, Elder Albert. You said you'd come and share all my sorrow. You said you'd be there for all my tomorrow. I came so close to sending you away, but just like promised you came there to stay I just had to pray and Jesus said come to the water stand by my side I know Those tears I die. 
Okay, we have a double passage tonight. Dalawa po ang ating gagamitin na passage at kung bakit malalaman natin at the end of this first one. Ang una nating passage ay magkagaling sa Mark chapter 4 verses 35 to 41. Now we'll be reading again from the New International Version. That the evening, Jesus said to his disciples, Let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke out over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. So nakita po natin sa ating uh, uh, pag, uh, pagbasa sa gabi nito, ang eksena na sa boat sila in the Sea of Galilee, which technically is not a sea, it is called the Lake of Genesaret. So bakit siya tinatawag na sea? Kasi sa sobrang lawak niya, ang equivalent niya parang dagat. So bakit hindi pa rin dagat? Kasi ang babaw naman niya, ang mga lake mababaw, ang mga sea malalim. So siya malapad lang, pero hindi malalim. Pero popularly called Sea of Galilee, but technically, Sea uh, Lake Genesaret. Okay, so ano nangyari? A furious squall. A squall is a sudden storm. Yung biglaan ng wind and waves. So, it can rise, according to sa mga nababasa ko, it can rise up to 12 feet in the mga waves. So, syempre, nakakatakot yun. 12, uh, dalawang 6 foot na tao yung taas nun. At ang mas nakakatakot pa, pumapasok na yung tubig doon sa kanilang boat. Okay, so, tapos nasa gitna pa sila ng dagat, so napakadilim, pitch black. Imagine ninyo yung eksena, ang dilim-dilim, ang layo-layo sa kalupaan, tapos kayo-kayo lang nandun doon sa boat, at uh, although nandun doon si Jesus, tulog naman, so parang ang feeling nila, oh, we are left on our own. Anong laban natin dito? So they were really, really scared. Ang tanong, bakit sila natakot? They were seasoned fishermen. As fishermen, Ang trabaho nila sa tubig. At alam naman natin na ang mga fishermen usually nangingisda sila sa hating gabi. Kasi doon mas madali makakuha ng isda pag hating gabi. Umaakit yung mga isda, umahanap ng liwanag. Sanay sila ng hating gabi sa oras na to. Sanay sila sa gitna ng dagat sa sitwasyon na to. E bakit sila natakot? Although hindi sinabi sa, sa passage natin kung bakit sila natakot, we can just make an educated guess. Okay? Ano ang nangyari pa sila natakot? They were paralyzed by their fear. Fear has a paralyzing effect on people. Fear is an emotion. Di ba lahat ko sinasabi sa Bible study, pag nauna ito, sumasara ito. Nakalimutan nila na season fisherman tayo. Eh. Dito na tayo tumanda sa tubig, sa dagat. Makapsize man itong boat. We can always swim. Kaso nga naunahan ng tako. Yung paralyzing effect ng fear, yun ang nakakatakot eh. Isipin natin, may mga nabasa na tayong mga stories or testimonies na, na nung tumadun sila sa tubig dahil nasusunog o nalulunod na yung, yung boat at marunong naman sila mag-swim and yet nalunod pa sila. Bakit? Kasi nagpanik sila. Pag nagpanik ka, naunahan ka ng fear. Ayun na, na-paralyze ka ng fear. And this was what happened to them. Kaya ginisi nila si Jesus. Sinabi sa verse 38, sinumbatan pa nila si Jesus. Ano sabi nila? Teacher, don't you care if we drown? Malulunan na tayo na tutulog ka pa dyan. Ano sinagot sa kanila ng Panginoon sa verse 40? Why are you so afraid? Don't you still have faith? Do you still have no faith? So ang ine-expect, 
nila ay malulunod sila because of the furious squall. Ang ine-expect naman ni Jesus, sasalabungin niya na ng faith yun, hindi ng fear. Bakit? Kasi before this point in time, sa Mark chapter 4, ang dami ng ginawang milagro ang Panginoon. Ang dami na niyang mga demonyong pinalaya sa mga katawan ng mga hudyo. Ang dami niyang pinagaling na mga may sakit, mga bulag na nakakita, mga pipi na kapagsata. Ang dami ng milagro. And they were witnesses to this. Kaya ang ina-expect ni Jesus, dapat may faith na sila. Kaya ang tanong niya, do you still have no faith? E eh, paano nga? Kasi, Pinanguna nila yung fear. Kaya natabunan yung faith. Diba? So, fear um, cancels faith, but faith overcomes fear. O magkaiba yun ha? Fear cancels faith. Pag sinabing cancel, nawawala yung faith. Ang natitira lang yung fear. But, pero sa atin, ang sinasabi sa atin at ang turo sa atin at sa tanan Diyos, faith overcomes fear. Overcomes, ang doon, hindi mo tatanggalin haharapin mo, pagwawagian mo. The only way to deal, to deal with fear is to overcome it. And you cannot overcome it unless you face it. So yun ang, yun, yun ang uh, nangyari sa kanila. Their fear canceled their faith. Pero ang gusto ng Panginoon, i-overcome natin yung ating fear with our faith. Sa buhay po natin, mga kapatid, napakadami katatakutan. Kahit hindi na itong pandemic, doon sa natural, na kasi hindi natural itong pandemic eh. Kahit sa natural, ang daming pwedeng katakutan eh. Ang daming pwedeng mangyari, ang daming problema, madaming issues, maraming pwedeng katakutan. Pero ano ang pang-overcome natin sa kanila? Word of God. Kasama nila yung living Word of God. Pero dahil hindi nila na-acknowledge, kaya wala nangyari na unahan sila ng takot. Tayo naman, dahil alam na natin kung ano man ang fear na mayroon bago pa ito tumating, sinasaturate na natin ang ating sarili with faith on the Word of God. O bigyan natin ang example, ha? Kunyari, sa kaliwa, siyempre sa kanan ng Panginoon, sa kaliwa yung devil, sasabihin ng devil, oh, sa pandemic na to, wala na kayong pag-asa. Anong may sasagot natin? My God, or our God, is the God of hope. Meron kami pag-asa. Sasabihin naman ang devil, meron nga kayong pag-asa, pero napakahirap naman yan. Mahirap matagal. Mahirap matagal, pero hindi imposible. Our God is the God of the impossible. Is anything too difficult for our Lord? Hindi pa rin titigil si Envy ang Diablo. Nasabihin niya, oo nga, hindi nga imposible. Pero alam niyo ba kung anong gagawin ng Panginoon? Alam niyo ba kung anong mangyayari? Hindi namin alam kung anong mangyayari. Ang alam namin, ang Panginoon ay sovereign, ang Panginoon ay mahal kami, and the Lord will see us through. We only have to trust Him. You see, ang panlaban natin, Word of God. Naalala ninyo nung tinempt ng, ng Diablo si Jesus, uh, nung sa kanyang 40-day fasting, anong ginamitan niya ng panganay scripture eh? Paano ang pinanlaban ni Jesus? Scripture din. On our own, wala tayong laban. But because of Jesus in us, and because of the Word of God, may laban tayo. So our faith in the Word of God, in God, will overcome our fear. Hindi ka lang alisin yung fear. Pagtatagumpayan lang natin, i-overcome lang natin. Huwag natin katukutan ng mga fear. Andiyan lang sila. Parte sila na itong mundo. Sabay, sabay ang tayo nabubuhay sa mundo na to. Pero may advantage tayo. We have the Lord in us. With us. Dapat lagi natin ina-acknowledge yun. Okay? So, bakit hindi na-acknowledge ng mga ng mga Disciples, kasi nga sabi sa verse 37, na gulat sila nung pumasok na yung tubig dun sa boat. So, yung gulat, kasama ng takot, na paralyzed na sila, hindi na sila nakapag-isip, at ang sahi pa nga nila kay Jesus, don't you care if we drown? Nakalimutan nila, verse 37 yun eh, nakalimutan nila sa beginning ng passage natin, sinabi ni Jesus sa verse 35, let us go over to the other side pumunta tayo doon sa ibayo ng dagat. Ang purpose ni Lord, ang gusto ni Lord, pupunta sila sa kabilang ibayo. Kung ano yung purpose ng Panginoon, yun matutupad. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang mangyayari. Dapat naalala nila yun. Dapat lagi natin inaalala sa lata ng Diyos para hindi tayo nangunguna, napapangunahan ng fear. Kaya ayun tuloy ang nangyari sa kanila. They did not take Jesus' word by faith. 
So, syempre, pag wala yung faith, ayun na yung fear. So, ano yung ending ng situation? Anong ending? Siyempre, nung sinabi ng Panginoon na tumigil kayo, mga uh, hangin at saka alon, tumigil kayo, tumigil naman sila. Ano reaction ng mga uh, disciples? Who is this? Sa version ni John at saka ni Luke, Who is this man that even the winds and waves obey him? So, yung pagkakakilala pala na kay Jesus, tao lang. Sino itong taong ito? Maging ang, ang uh, alon na ang hangin ay sinusunod siya. Sino itong tao na to? So, yung faith nila is not on Jesus as God. So, may alam niya na, bakit may take two? Natapos itong kanilang uh, trial na itong kanilang ordeal na hindi nila natutunan. Yung dapat nila matutunan. So, Jesus has to um, send them to another one for the second time. Ho hopefully, and actually, natutunan naman nila yung lesson. So, natapos itong ordeal na to, hindi natutunan na lesson, ano sabi natin? Pag hindi ka pumasa sa unang test, may pangalawang test. Pag hindi ka pa pumasa sa pangalawa, may pangatlo. Tama na lang doon sa una. Mahirap na nga eh, nakakatakot na nga eh. Matuto tayo ha, doon sa nag-example ng mga disciples. O, tingnan naman natin ngayon. Binigyan sila ni Lord ng second chance. Tingnan naman natin. Tunghaya naman natin yung pangalawang nga Uh, passage natin sa Matthew chapter 14 verses 22 to 23 Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, Take courage, it is I. Don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. So, katulad nga sinabi ko kanina, it's the same place, Sea of Galilee. The same characters, the disciples. Same situation in the boat at meron na namang strong winds and big waves. Ang kaibahan lang, yung mga waves dahil hindi naman storm ay hindi po pasok doon sa, lo sa loob ng boat nila. So hindi sila natatakot na malulunod sila. Iba naman ang kinakatakutan nila. Ano naman ang kinatakutan nila? So same emotion ha, but different fear. Fear of someone walking on water. Natakot sila kasi May multo. Bakit naman nila inisip na multo si Jesus? Kasi isipin nyo, eto na naman ha, in the darkness, in the middle of the sea, in the darkest part of the evening, eh di siyempre pitch black. Tapos naglalakad si Jesus. Eh di ba yung mga suot nila pare, yung suot ng pare, puti na mahaba. Black against white, eh di siyempre napagkamala nila multo si Jesus. Okay? So, katulad doon sa una natin ano kanina, sabi ni, ngayon na sabi naman ni Jesus, go on ahead of me. Okay. So, the boat was somewhere in the middle of the sea. Yung somewhere na yun, actually, it's about 3 kilometers mula sa Pampang. So, medyo malayo-layo na yun. Tatlong kilometro na. And then, ang, the time of night was the fourth watch. Okay, explain ko lang. Yung fourth watch ay Roman term versus dun sa fourth watch ng Jewish. Ang fourth watch ng mga Romans ay composed of three hours each ang isang watch. 
starting at 6 p.m. So 6 to 9, 9 to 12, midnight, midnight and 12 until 3 in the morning, and then 3 until 6. So nandito siya sa fourth watch, which is the last watch sa Roman timing. Pero sa Jewish timing, three watches lang yon na nag start din ng 6 o'clock in the evening. So, 6 to 10, 10 to 2, 2 to 6. So, may difference lang na 1 hour. 2 to 6, 3 to 6. Ang pinupunto natin dito is, it was the darkest hour of the evening. So, sobrang dilim. At ito na naman, nasa dagat, sa gitna ng madilim na dagat, sa gitna ng malakas na alon at saka hangin, ito na naman yung sitwasyon nila. Okay. Dito pala sa passage natin, meron tayong makikita ang tatlong milagro. At ang unang milagro nga ay si Jesus na naglalakad sa tubig. Siyempre milagro. Bakit? May tao naglalakad sa tubig. Okay? So si Jesus naglalakad sa tubig at nung nakita nila at um, they cried out that it's a ghost, natakot sila, immediately sabi agad ni Jesus, huwag kayong matakot ako ito. Don't be afraid it is I. Sinabi ni Jesus, pero hindi naman pumunta si Jesus sa kanila sa boat. Bakit hindi nag-hop in na lang si Jesus doon sa boat para natigil na yung takot nila? You see, ang punto kasi dito ni Jesus, kung pupunta siya doon sa boat para mawala yung takot nila, that will be logic. Logically ay, hindi pala multo si Jesus pala at kasama natin siya dito. That is logic. Pero ano ba yung issue? Ang issue is from do sa first passage, saan sila hindi pumasa? Hindi sila pumasa sa faith. So, ang issue is faith. So, Jesus will be dealing again with their faith. Kaya hindi niya sinasamahan sila doon sa boat na natili siya doon sa tubig na nakatayo ng lalakan. So, si Peter, ay labindalawa sila doon sa boat, di ba? Si Peter lamang sa kanilang labindalawa ang nagsabi na, Lord, if that is you, tell me to come to you. On the water. On the water, sinabi ni Peter. Bakit? Eh kasi si Jesus was on the water. That was a declaration of faith. Sabi nga natin, sino bang tao lumalakad sa tubig? Wala naman, di ba? So, ang nangyari, sinabi ni Jesus, O oh, sige, come, alika. So, Peter walked on water. Yun yung second miracle. Na kanina, si Jesus lang. Ngayon mayroon pang isa. Dalawa na sila. Na, kasi baka yung kay Jesus, tiyempo lang. Pero ito hindi, pangalawa na eh. Okay? But, unlike Jesus, Peter began to sink. Nagsimula siyang lumubog. At alam na natin kung bakit. Pero bago tati siya husgahan, sabi nga sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Tingnan muna natin. Labing dalawa sila doon sa loob ng boat na nakita si Jesus lumalakad sa tubig. Ilan sa kanila ang naglakas loob by faith na sabihin, Lord, tawagin mo ako on the water towards you. Si Peter lang naman, di ba? Silang nabing isa hindi. Malamang sa hindi, out of fear. Kaya tayo, wag din, wag din tayo maging judgmental na, eh, si Peter kasi tumingin sa waves, eh, si Peter kasi may enough eh. si Peter kasi, eh, kung nandudun kaya tayo, kung isa tayo doon sa labing isa na naiwan doon sa boat, Mag-volunteer ba tayo? Hindi rin. Siyempre, mauuna din yung takot sa atin eh. Kaya dapat nga, actually, i-comment pa natin si Peter dito na at least he had the faith. Yun nga lang, may nag-waver yung faith niya. Pero inayos naman ni Lord. No? So mga kapatid, on the side lang ha, huwag tayong basta-basta nag-comment sa mga ibang tao. Kasi kanya-kanya tayong trial sa buhay. Kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay. Kanya-kanya tayong laban. Iba yung naging laban ni Peter eh. Nagsimula siya strong on faith, nang hina, pero inayos naman ng Panginoon. At least may napatunayan si Peter, eh sila ano napatunayan nila? Wala. Di ba? Okay? So huwag tayong mabilis nang hubusga sa ibang tao. Okay? Pero punta mo na natin si Peter. Okay, mali na ko sa mali kasi he started on faith. He started with faith, pero dahil tinignan nga niya yung, yung naisip niya, sandali, may tao ba lumalakad? sa tubig. Siyempre, ikaw sa umpisa, excited, di ba? Tapos ba iisip mo, ang, ta ang taong din malakad sa tubig eh. Tapos ang lakas pa ng alon, ang lakas pa ng wind. Natural lang na nagsimula siyang magsing kasi nagsimulang mapalitan yung kanyang faith ng fear. Okay. Now, humanly speaking, was it 
easy for Peter to keep looking at Jesus. Kasi papunta siya kay Jesus eh. Humanly speaking, hindi madali yun. Bakit ang dami nakapaligid sa kanya eh? Nakapaligid yung dilim. Napaka, nakapaligid yung hangin. Yung, uh, yung alun. Tapos ando doon pa nang nakita niya yung paa niya, lumalakad sa tubig. Lalo na siyang ninervyos kasi sino nga naman taon lumalakad sa tubig. Now, all of this competed for his attention. Kaya nawala yung attention niya, yung focus niya sa Panginoon. Nangyayari din naman sa ating ito eh. Pag smooth sailing ang buhay, okay tayo. But then, so many things also compete for our attention that take us away from our faith in the Lord. Madami din mga problema. Madami din mga issues sa buhay. Marami rin mga kinatatakutan, mga uncertainties. Ito nga lang pandemic eh. Who knows kayo na matatapos to. At kung matapos man to, tapos na ba totally? At sinasabi nila, may second wave pa daw. Hindi pa natin nakakatapos dito sa una, may pangalawa pa daw. Eh matapos man ito, are we going back to the normal? Kasi ang sinasabi nila, matapos man ito, mayroong new normal. Ang dami rin katatakutan eh. Hindi ganun kadali para kay Peter to keep looking at Jesus. Hindi rin ganun kadali para sa atin to keep looking at Jesus unless, unless, we really put it in our mind and our heart na kahit na nalalayo tayo ng konti sa, sa tingin natin sa Panginoon, balik agad. Normal tayo, hindi tayo perfect eh. Balik agad, hindi yung bumagsak na at saka ka pala mong tatawag sa Panginoon. Alam mo naman yung pag nauunahan ka na ng panghihina ng pananalig eh. Natatakot ka na, namumroblema ka na, nagagalit ka na. Alam mo na yun eh. Alam na din natin yun eh. Yun yung nangyari lang kay Peter. Yun lang yung nakalimutan niya. Okay, kasi naman medyo big deal talaga ito nangyari sa kanya. Pero maganda kasi natuto tayo sa pagkakamali niya, di ba? Okay, so nung nagsisimula na siya bumagsak and he cried out, Lord, save me, immediately hinawakan siya agad ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, You of little faith, why did you doubt? Bakit ang sinabi ni Jesus sa kanya, You of little faith, why did you doubt? Bakit hindi sinabi ni Jesus, You of little faith, ba't mo tinignan yung hangin? Ba't mo tinignan yung alon? Ba't tinignan mo yung dilim? Hindi yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya eh. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, Why did you doubt? Ba? Kasi doubt is the beginning of uh, lessening of faith. Pag mataas ang faith mo, walang doubt. Pag pumapasok na yung doubt, bumababa na yung faith. Magtitake over na yung fear. Eh, ganun nga ang nangyari kay Peter. So, what was Jesus' point na imbis na sabihin niya, why did you look at the waves and the wind? Ang sabi niya, why did you doubt? Why? Kasi the wind and the waves, as all other things are, they will always be around. Parte ng mundo yun eh. Natural yun. So, ganun din. Yung mga kinatatakutan natin, mga hindi natin gusto sa mundo nito, natural. They are part of the world. Hindi solution yun na ba't yun ang tinignan mo? Ang, ang, ang issue dito is, dapat steadfast tayo sa Panginoon. Huwag nang tingnan masyado ito, yung focus doon. Alam niyo yun sa kabayo, no? di ba yung mga kabayo, kaya sila may panakip na lano. Kasi pag wala yung panakip na yan, kung ano makita nila dito, gaganon sila. Kung ano makita nila dito, gaganon sila. Eh ang kabayo dapat tumatakbo ng paderecho, forward. Kaya kailangan takpan silang ganun. Kailangan din natin yung spiritual blinders. Spiritual blinders against the enemy para spiritually nakafocus tayo lagi sa Panginoon. Kailangan maging firm tayo dun. Kailangan lagi natin naiisip yun. Kasi tinan niyo si Peter, tama yung ginawa niya sa umpisa eh. By faith, he launched out onto the water by faith. Pero dahil nga ng doubt, ayun na unahan. Okay. So, hindi ko sinasabi na uh, yung mga tiyatawag nila hyper-faith na Walang problema, kaya natin yan, ganun yan. Hindi, acknowledge natin ang situation. Kung mayroong katatakutan, acknowledge mo na, na Lord, natatakot ako, Lord, nagagalit ako. I-acknowledge natin yung fear niya situation so that as we bring it to the Lord, He can deal with it. Katulad na ganawa ni Hannah, di ba? Huwag natin saluhin kasi wala nga tayong kakayahan. Pero wag din naman yung hyper-faith na wala naman talaga tayong kakayahan. Kailangan natin ang Panginoon. So, ang, ano dapat ang nangyari? Dapat in-acknowledge ni Peter na Lord, ang lakas ng hangin, ang lakas ng tubig, ang, ng, ng alon, baka malunod ako. Dapat nagpahawak na siya agad nun sa Panginoon. Eh, ba't hindi siya agad hinawakan ng Panginoon? Hindi naman siya tumuloy. 
So, lumalabas na kaya niya. Hinayaan ng Panginoon. Uh, ito ay yun, napatunayan nga niya na hindi niya kaya. Tanda natin mga kapatid, the natural will only change with the intervention of the supernatural. Natural yung wind and wave. Nung nag-intervene lang yung Panginoon at saka alamang hindi nalunod. Pero nagsisimula na malunod si Peter. Nung nag-intervene ng Panginoon. Di ba? So ulit-ulit lang, wala kanina, di ba? Na huwag nating kalimutan na natural yung fear, natural yung mga alam sa buhay. But with, let's ask the Lord to come on board and intervene on our behalf. At tigilan na po natin na tuwing mayroong mga storms, tuwing may mga alon na palagi natin sinasabi, Lord, alisin mo ako dito. Lord, tapusin mo na ito. We can never overcome fear kapag hindi natin siya hinarap together with the Lord. Di ba? Kaya nga sabi natin kanina, if fear cancels faith, faith overcomes fear. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi the only way to overcome is to ask the Lord to help us sa kanyang divine intervention. O, diba? So, ano nangyari kay Peter? Paghawak na paghawak ng Panginoon, ando na sila agad sa boat. And immediately, the wind and the wind died at nawala yung waves. Okay? That was the third miracle. Okay? Bakit miracle? Wind and storm, they do not normally die down suddenly. Parang makina yan eh. Umiikot, kahit pinatay mo na, bumabagal, bumabagal, kakalma, kakalma. Eh sila, pagpasok, pagpasok doon sa boat, agad. That is the third miracle. That was another supernatural intervention, a divine act from the Lord. Okay? So despite Peter's failure, they all declared their faith on Jesus as the Son of God. Di ba yun yung ending natin doon sa verse, verse 33? Pagpasok na lang ganun sa boat at namatay na, na, na wala bigla yung wind. Sabi na ganun, truly, you are the Son of God. Okay? How did they come in, uh, to this conclusion? You see? Because of what they saw. Sila yung typical na to see is to believe. Nakita kasi nila eh, na-witness nila eh. Naglakad si Jesus, naglakad si Peter, kinontrol ng Panginoon ang, ang nature, hanggang sa pagpasok doon sa boat, kontrolado lahat ng Panginoon. Truly, you are the Son of God. Kasi this time, ang hinahawakan na po nun yung nature. Kasi yung mga nakita nila mga miracles, hindi sa nature yun eh. Mga healing and provisions. So, kumbaga, uh, si Jesus, lahat-lahat. So, you are really the Son of God. Pero tama ba yun na to see is to believe? O, oh, bawal mang musga, bawal maging judgmental. Ano ang sabi ni Jesus kay Thomas sa John chapter 20 verse 29? Nung nagpakita siya kay, di ba una siya nagpakita sa, sa kanila yung dabing isa lang, tapos sabi ni Thomas, unless I see, I will not believe. Kaya nung nagpakita siya kay Thomas, at naniwala na si Thomas, ano sabi niya? You believe because you have seen, but blessed are those who have not seen and have believed. Huwag tayo agad mag maging judgmental. Some people need some evidence bago sila maniwala. Pag bago-bago, baguhan ka, hindi ka pasanay, kailangan mo na ebidensya. Kailangan ng ayuda. And then later on, you work on that, na i-strengthen, na i-strengthen, hindi mo na kailangan ng help. Lahat tayo may starting point pagdating sa faith. So that was their starting point. Kaya nga take two eh. Di ba? Hindi sila pumasa doon sa umpisa eh. Si Peter, when he responded with a weak faith, yung weak faith ba niya na, na natili na weak? Hindi. Na-strengthen yun. Na-strengthen yun. Nung na sabi ng Panginoon sa kanya, why did you doubt? So dapat pala yung, yung, yung faith, if you come out strong, it should remain strong. If you come out weak, it should come out strong eventually with the Lord. Kasi nga, he was going to the Lord. Peter's failure contributed to their faith on Jesus. Hindi lamang si Peter ang nag-improve ang faith. Miski naman sila eh. Now work up yung faith nila because of what they saw na ginawa ng Panginoon kay Peter. So yung failure ni Peter, maganda ang naging uh, kinalabasan sa kanila. Diba? Although, yes, they needed an evidence of faith. And this time, ano yung evidence na yun? Natutunan na nila. From what kind of man is this? Natutunan na nila na truly you are the son of God. Di ba? 
Kanina nung bumagsak yung faith nila, ano klaseng tao ito? Pero ngayon na natuto na sa tapon yung faith nila, truly you are the son of God. Okay? So anong pwede natin maging conclusion dito sa dalawang uh, passages sa pinag-aralan natin? Similar uh, but different at the same time. Unang-una, with proper perspective, failure can be a great teacher. Kaya huwag natin katatakutan yung mga failure. Of course, we don't plan to fail. But even with plan, we can fail. And the Lord allows failures kasi we will learn from the, from the failures. The Lord knew that Peter will fail. No sinabi ni Peter, na Lord, tell me to come to you. Alam na agad yun ni Lord. Pero gusto niya na si mismo si Peter maranasan yun. Para mismo si Peter alam niya kung anong gagawin niya with that failure. Okay? And that failure of Peter, okay, led to the uh, faith of the others in the boat. Representative siya nung daming isa eh. Di ba? Okay? So, pangalawa, if failure can be a great teacher, failure can also lead us to make new resolves in life. With every situation we face in life, especially yung mga unexpected situations, dapat may mga resolves tayo na nabubuo. Kasi yun ang ibig sabihin nung may natutunan ka. Because of this, I now resolve to do this. Because of what happened, I now resolve that I will not do this. Dapat may mga resolves. Yun yung firm resolve na natutunan ni, ni Peter nung sinabi ni Jesus, You of little faith, why did you doubt? Ang issue na dinideal ni Lord sa kanya at sa kanila ay faith. Baka yun din ang issue na dinideal sa atin ni Lord ngayon. Kasi nga, dito sa pandemic na to, this is an, another unexpected situation. Kaya maraming natatakot eh. Maraming nag-worry. Bakit? This is all of a sudden. Nobody saw it coming. And it is the first time ever in the history of mankind. Natural lang na talagang masasalubong mo ng takot kung hindi tayo sanay sa pananabig sa Panginoon. Alam na Lord yun eh. Meron ba siyang hindi alam? Hindi natin alam pero alam niya. But if we trust the Lord, yung alam niya na hindi natin alam, okay lang, kakapit lang tayo kay Lord kasi eventually. The Lord gives instructions in, uh, incrementally, di ba? Kung alam dapat natin malaman at gawin, yun yung sinasabi niya eh. Kaya nga nakadepende tayo sa kanya. So how is this pandemic that the Lord allowed affecting our faith in the Lord's sovereignty in our situations? Dapat ang uh, effect nito sa atin, kung nagsimula tayo doon sa fear, dapat ngayon na doon na tayo sa faith and getting stronger. Kung mataas na yung faith natin at medyo bumabagsak, I-allow lang natin sa doon ay taas, kamukha nung kay Peter, nung medyo bumabagsak, tumawag sa Panginoon, iakyat ulit. So it will get stronger even the Lord is the author and finisher of our faith. Palagi natin iisipin yun para hindi tayo nauunahan ng takot sa mga kung ano-ano mga kinakaharap natin at maaari pang kaharapin. Kamukha nga nasabi ko sa inyo last time. Ang last time, ang sabi ko, uh, ang kinakatakutan natin ng una ay yung hindi, hindi tayo maapektuhan ng COVID, hindi tayo magkasakit, hindi tayo mamatay. But now that things are getting better, na-achieve na yung peak in almost all the countries at nagle-level na, unti-unti, kaya nga marami na nagbubukas ng mga bansa economically, kasi nga it's getting better. Okay, now that it is getting better, dapat, Ay, iba naman ang ating, ano, ay, sorry, iba naman ang ating kinakataputan. Ang kinakataputan nga natin is, paano na tayo after the storm? Well, before the storm, andyan siya ng Panginoon na buhay tayo na maayos. Dumating yung storm. After the storm, andyan pa rin naman si Lord eh. Well, we just have to adjust. Sabi nga nila, to the new normal. We will adjust to the new normal and no matter how long it takes, wala problema, bakit? Andyan siya pa rin ang Panginoon, hindi naman niya tayo iiwan eh. Alam niya yun eh. Ang kinakatakot lang natin, ayaw natin na baka matagal lang tayo sa pag-adjust. Ang kinakatakot lang natin, baka adal, ayaw natin baka kung ano na itong new normal na to. Walang problema. Kasi from start to finish, at dyan yung Panginoon. Hawak lang. At this something exciting sa atin, di ba? After this pandemic, oh, panibago new normal. Ano yung new normal? Ano yun? At least meron tayong excitement na what's in our tomorrow now. Diba? Hindi na siya yung classic na 
oh ngayon ay eh, bukas pa kayo ko lang ay hindi yung ngayon iba bukas di ba so how is this pandemic affecting our new results in the Lord ano na ang mga natutunan natin with all the time in our hands ano na yung mga ginawa natin ano na yung mga nakita natin ano na yung mga narinig natin ano na yung mga nabasa natin ano na yung mga napag-usapan natin, napag-aralan natin? Ano na? Dumaan lang ba yung panahon? Hindi na naman tayo nakinig sa Panginoon. Kamakano mga apostoles noong Last Supper, remember? Si Jesus, eh, imot ng imot ng pag-share sa kanila. Eh, sila naman, eh, who is the greatest, uh, who will be the betrayer? Nalampasan. Napakalaki na nga itong pandemic. Ito, kung malampasan pa tayo, nun dapat matutunan. Diba? So, if at this point in time, Nandun ka pa rin sa fear, wala ka pa dun sa faith, no problem. Sabi na natin kay Lord, Lord, this is my time to climb up. Hawa ko na yung kamay ko, let me climb up with you onto the boat. It is never too late with the Lord. It is never too late. May kanya-kanya tayong panahon sa Panginoon. Ang importante, we always keep our focus on the Lord. We always hold the Lord supreme, yung sovereignty niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya mga kapatid, ang tanong ko sa ating lahat ngayong gabi na ito. Like the disciples, do, do we always need a second time to learn? Kailangan na naman ng second pandemic para matutunan natin ang natututunan natin ngayon? Or on a smaller scale, kailangan ba maghirap ka na naman? Kailangan ba masaktan ka na naman? Kailangan ba mapahiya ka na naman? Bago ka matuto? Ang gusto ng Panginoon hanggat maaari, take one. Hanggat maaari. Sa simula, nate-take two tayo. Pero dapat natututo na tayo. Let us overcome our fear by faith in the Lord. Faith in the Lord, faith in His Word. Salamat na ang Panginoon ay nasa atin at tayo ay nasa sa Panginoon. We will remain victorious. Mm -hmm. Bago po tayo magwakas sa ating pag-aaral sa gabi nito, makinig po tayo muli sa isa na namang awitin galing sa ating Singing Elder, Elder Albert.
So mga kapatid, next week, New Testament naman na, ah, New Testament, New Testament pa rin tayo, this time with one person. Hindi ko muna sasabihin siya pa yung pangalan para manood kayo sa Sabado. Uh, he is the female male counterpart ni Esther sa Old Testament. Okay? So, faith booster na naman to. Sabi ko nga, kung ngayon lang tayo tumataas sa faith natin, sige lang, every day, the Lord will increase our faith. Okay? So, uh, mananangin tayo ng pangwakas sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa assurance na nandiyan ka palagi. At dahil kami mga anak mo, nandito yung palagi, nasa tabi ka namin. Buksan mo lang po, Lord, ang aming mga isip. Kasi kung minsan nakakrowd out ka eh, sa dami ng mga, mga inaasikaso namin, mga iniintindi namin, nakakalimutan ka namin. Kaya kung minsan kailangan ka magpa, magdala ng mga storms, ng mga trials para maalala ka namin. Salamat, Panginoon, na alam namin that you will never leave us, you will never forsake us, that you will always be sovereign because you alone are God. You alone are most high. Walang ibang Diyos, kundi ikaw lamang. Salamat po na sa natutunan namin ito personally, matutunan din namin ituro sa iba. Tulungan din namin sila kasi uh, kapag tumataas kami sa faith na yun, at kung yung iba naman ay hindi, tulungan din namin na umangat din sila sa faith kasi yun na utos mo sa amin, magpalakasan kami sa bawat isa for the praise and glory of your name. Salamat po muli, Ama, sa inyong salita sa iyong pagamahal, sa iyong kapangyarihan. Sa iyo lamang lahat ng papuri na taang ikaw lamang ang dapat tumanggap sapagkat ikaw lamang ang Panginoon. Wala nang iba. In Jesus' name, Amen. So mga kapatid, until next week, let's stay safe, happy, assured, and growing strong in our faith in the Lord.